Hi, welcome to Lingo Mastery. In this video, we will play you the first chapter from our book Spanish Short Stories for Beginners. If you don't have an Audible account yet, sign up on the link in the description and you'll get the full 7 hour audiobook for free. Now hit the subscribe button and let's get started. Chapter 1 Basic Vocabulary Paseo por el parque. A walk through the park. Pedrito, un niño travieso de siete años, decide tomar un paseo en el parque. A su lado camina su perro llamado Fido. Fido es de pelo largo, color blanco, y tiene las orejas marrones. Mueve su cola con emoción mientras ambos transitan por un camino entre filas de árboles. Es un día muy feliz para Pedrito. Se siente muy a gusto. Su mamá está en casa, pero ya le dio permiso para que se fuera con Fido a caminar. En el parque hay otros niños, la mayoría en grupos mezclados de hembras y varones. Pedrito los observa por un momento, mirando cómo disfrutan de sus juegos. Quiere integrarse, pero decide seguir. En su camino se encuentra con un inmenso árbol. Observa hacia arriba tras oír un ruido y ve movimiento. ¿Ardillas? Ciertamente, hay peludos animales en la cima del árbol. Comen bellotas y escalan las ramas del árbol con espíritu aventurero. Una suave brisa golpea a Pedrito y este sonríe. Es un día con clima muy agradable. Fido ladra y mueve su cola nuevamente al ver la felicidad de su amo, y éste se ríe. —¡Oh, Fido! ¿Qué sucede? —le pregunta a su mascota. Pedrito mira hacia adelante y entiende por qué Fido había ladrado. Hay un lago muy grande delante de ellos, un cuerpo de agua enorme con patos, gansos y otros pájaros caminando alrededor. El niño se siente curioso pero sabe que necesita tener cuidado de no tropezar y caer en el lago. Al acercarse, observa cómo el lago refleja el azul del cielo y la luz solar que brilla sobre él. Es una vista impresionante. Una pareja rema un bote en el lago, y Pedrito mira cómo los peces nadan rápidamente para evitarlos. Un bebé llora desde el pecho de su madre. Fido voltea curioso y observa cómo la madre del bebé lo calma en pocos segundos. Es la primera vez que Fido observa un bebé humano. Pero cuando voltea nuevamente al ver un movimiento, empieza a gruñir. ¿Qué sucede? Pregunta Pedrito. Pero ya es muy tarde. Fido arranca como en una carrera detrás de un enorme gato blanco. ¡Fido! Grita Pedrito. ¡Fido! ¡Regresa! Pero Fido no le presta atención. El perro es rápido y el gato más aún. Pedrito sabe que debe alcanzarlo y acelera el paso detrás de su mascota. ¡Fido! Llega a un gran jardín de flores y escucha cómo varias señoras se quejan de que unos animales están acabando con todo. Cuando notan la llegada de Pedrito, fruncen el ceño. ¿Ese perro destructivo es suyo? Pedrito las mira nervioso y asiente con la cabeza. ¿Hacia dónde fue? Se me escapó y debo atraparlo. Hacia el área de la cafetería, le responde una señora anciana con cara de molestia, pero luego su expresión cambia. ¡Suerte, chico! Pedrito da las gracias y rápidamente emprende su persecución nuevamente. Mientras corre, Observa el daño que le hizo Fido a las lindas rosas y tulipanes que crecen en el jardín. Hay un gran número de huellas de animal en la tierra, y esto le permite a Pedrito seguirle el paso a su mascota. De repente escucha gritos. ¡Oh, qué habrás hecho, perro desastroso! Se pregunta a sí mismo. La cafetería está adelante y está completamente llena de comensales. Hay meseros con vasos, platos y cubiertos. 
pero ya varios de ellos están gritándole el uno al otro por los animales que corren entre las sillas y trepan sobre las mesas. ¡Atrápalo! grita un mesero gordo. Varias personas se ríen a carcajadas al mirar la escena. Algunos comienzan a grabar con sus teléfonos celulares. Esto va para las redes sociales, dice una joven chica pelirroja entre risas. Finalmente, Pedrito pierde su paciencia. ¡Fido! ¡Basta! El perro se detiene, baja la cabeza y mete la cola entre las patas. Se acerca a Pedrito lentamente y parece pedir perdón. Todos los comensales y meseros miran hacia el niño furioso y su perro con curiosidad. Disculpen, señores, murmura Pedrito con vergüenza, y se aleja de la cafetería. Una vez alejados del área de comida, mira a su mascota con molestia. ¡No lo vuelvas a hacer! Cuando ve la reacción de Fido, siente un poquito de lástima y se le escapa una sonrisa. Está bien, tranquilo, pequeño. Estás perdonado. De repente, escucha un hombre con una profunda voz. ¡Ey, chico! ¿Eres el dueño del perro? Pedrito siente nervios y mira al hombre con temor. Es un tío alto, fuerte y con uniforme de seguridad. Pues sí, logra susurrar. Estás en problemas. Ven conmigo. Pedrito trata de buscar una forma de escapar a la situación, pero no hay ninguna. ¿Qué tipo de problemas? Los niños no pueden estar solos acá. Además, dañaste el jardín de flores y creaste caos en la cafetería. Vamos, le dice el custodio. Te mantendremos en la oficina de custodios hasta que aparezca tu representante. Los nervios crecen e incluso Fido empieza a preocuparse. ¿Oficina de custodios? Se pregunta. ¿Eso es como una cárcel o algo así? Un momento, grita una voz familiar. Acá estoy. Pedrito y Fido giran, ambos sorprendidos. ¡Mamá! suspira Pedrito con alivio. ¡Estás aquí! Casi lloraba de la emoción. Sí, hijo. Disculpe, señor. Mi hijo solo estaba intentando pasear a su perro cuando éste se soltó. El custodio mira a Pedrito con sospechas, pero asiente. De acuerdo, señora. Que tengan un buen día. Intenten sostener a su mascota, por favor. Cuando ya están a solas nuevamente, la mamá de Pedrito le lanza una mirada llena de veneno. ¡Que no vuelva a pasar! Pedrito simplemente la mira con ternura y se acerca a abrazarla. E incluso Fido se para en dos patas para agradecerle su repentino rescate. ¡Te queremos, mamá! Dice Pedrito con alivio, alegría y amor. ¡Eres la mejor! La rabia de su madre desaparece enseguida y le devuelve el abrazo a Pedrito y Fido. Ah, hijo, está bien. Te vine a avisar que ya está listo tu almuerzo favorito. Y mira cómo te terminé salvando de un castigo. Ahora vámonos, ya paseaste suficiente. Y con eso, los tres regresaron a casa. Pedrito le sonrió a Fido. ¿Oíste eso, compañero? Nos espera la hazaña en casa. Pedrito podría haber jurado, por más fantasioso que suene, que su perro le guiñó el ojo. Resumen de la historia Un jovencito llamado Pedrito decide ir al parque a pasear junto a su perro, Fido. Tras observar unos niños jugando y unos animales en un lago, Fido comienza a perseguir un gato. La persecución lleva a ambos a través de un jardín de flores y a continuación por una cafetería, causando destrozos. Finalmente, un custodio del parque se acerca para llevarse a Pedrito y Fido por andar sin un representante, pero la madre de Pedrito aparece justo a tiempo para evitar mayores problemas. Summary of the story. A little boy named Pedrito decided to go to the park for a walk alongside his dog, Fido. There, they watch a few children playing, as well as some animals in a lake. Fido suddenly begins to chase a cat, and the hunt causes them to tear through a flower garden and a cafeteria, 
causing problems all around. Finally, a park security guard appears to escort Pedrito and Fido away for being there without an adult, but the boy's mother shows up in time to avoid any larger problems. Hello again. I hope you liked the book. This was Spanish Short Stories for Beginners by Lingo Mastery. If you want to get the full 7-hour audiobook, you can actually get it for free if you don't have an Audible account yet. In order to get that, just click the link in the description. It's going to take you to this page. And all you have to do from here is just go over here to the orange button that says free with 30-day trial. You're going to click that and you're going to follow the instructions and you will be able to get this book for free. You can cancel your Audible subscription subscription at any time and you will still be able to keep the book thanks for listening and don't forget to hit that subscribe button for more videos